Всем привет! Как давно вы ждали этого момента, как часто вы спрашивали в комментариях, и наконец-то это случилось. Обзор украинского бренда акварели Роса, да еще и с приятной новостью о том, что эти краски наконец-то приходят на российский рынок. Не будем медлить и давайте скорее начнем. Украинский бренд художественных материалов Роса существует с 1996 года и производит довольно широкий ассортимент арт-материалов. Акварель этого бренда появилась в 2018 году, она разработана вместе с профессиональными художниками и производится в Украине, не в Китае. Как я могу увидеть из отзывов, эта акварель очень любима у себя на родине, однако с экспортом в другие страны были сложности. В Россию, например, эта акварель не импортировалась, ее нет и на Jackson's Art. Она есть на Amazon, но, говорят, очень часто пропадает из наличия на этом сайте. Также эта акварель есть на AliExpress, наборы по довольно довольно приемлемой цене, поштучно недавно появились кюветы и за одну штучку они стоят там 600 рублей, откуда взялась такая цена я вообще не могу предположить. И вот радостная новость для всех российских акварелистов. У бренда Роса появился официальный партнер в России, сайт Таир Краски. Да, тот самый бренд Таир, который производит акриловые краски. Сейчас они импортируют масло и акварель от Роса. Причем масло есть уже и поштучно, а вот акварель пока только в наборах. Есть три набора Роса Studio, как я понимаю, это краски ученического уровня, и два набора Роса Gallery, более профессионального уровня. Я говорила и с представителями Таир Красок, и с менеджером Роса, и мне сказали, что поштучно акварель Роса Gallery также поступит в продажу со временем. В ближайшее время эти краски будут эксклюзивом для сайта Таир, но вполне возможно со временем поступят в продажу на маркетплейсы Озон и Wildberries. Лично я очень-очень жду поштучные краски, краски и их выход на маркетплейсы, так как рост конкуренции на рынке акварели это всегда хорошо. Я очень надеюсь, что Таир краски смогут широко распространить кюветы и тубы акварели Роса по России. В Украине акварель Роса любима художниками в том числе и потому, что она бюджетнее тех же белых ночей. У нас, к сожалению, цены точно будут выше из-за импорта, но пока что на сайте Таир Краски цены на наборы вполне себе приемлемые, и я надеюсь, что в будущем и краски поштучно не будут стоить бешеных денег. Давайте уже подробнее поговорим о самой акварели Роса. Как я уже сказала, акварель Роса начала производиться в 2018 году. Краски продаются как поштучно в кюветах по 2,5 мл и тубах по 10 мл. Также есть разные наборы в картонных, пластиковых, металлических и деревянных пеналах. Еще отдельно отмечу, что Роса выпускают дот-карты своей акварели, за это им отдельный плюс. Я всегда за то, чтобы бренды делали дот-карты и упрощали выбор красок своим покупателям. У меня никакой не набор, я выбрала самые интересные для меня цвета из палитры, и мне их упаковали в очень красивый деревянный пенал. Выглядит очень презентабельно и подарочно, за это большое спасибо. Правда и весит эта красота соответствующая, посылка весила почти килограмм. Сами тюбики довольно стандартные, крышки у них не режут пальцы, как у Ван Гог, что уже хорошо. Из забавного заметила, что тюбики разной длины, в коробке они закреплены одинаково сверху, и снизу видно, как они отличаются по размеру. Надеюсь, это никак не сказывается на количестве краски внутри. Горлышко тубы не запаяно, но при открывании краска на меня не высказывается скакивала, а наоборот ждала в глубине тубы, пока я начну ее выдавливать. В палитре акварели Роса 60 цветов, из них 29 однопигментных. 56 цветов из 60 помечены тремя звездами светостойкости. Есть не самые дешевые пигменты – кадмий, цирулиум, ауреолин, индантрен. Есть белила, цинковые и титановые, и несколько пастельных цветов с белилами в составе. Производитель заявляет, что в краске содержится натуральный гумиарабик и высокая концентрация пигмента. Так как я пробую краски в тубах, я могу оценить консистенцию краски, и если честно, мне она не очень понравилась. Краски очень тягучие и липкие. Если взять из тубы на кисть, то краска будет тянуться до состояния вот такой тонкой ниточки, пока не оторвется. Такая липкая, желеистая текстура мне напомнила акварель Art Creation. Я поискала информацию о составе, но нашла только на сайте Under the Brush пометки, что в акварели Роса нет меда и нет бычьей желчи. Но у меня все равно есть ощущение, что в краске есть какой-то жидко-тягучий наполнитель, который придает краске такую текстуру, которая лично мне не понравилась. 
Вот эти маленькие карточки с выкрасками, которые я всегда делаю, у меня слиплись, когда я их сложила вместе. Слиплись именно теми местами, куда были нанесены капли с краской. При этом я попробовала заполнить краской кювету, подсушила ее пару дней, и из кюветы краска набирается хорошо и ярко. Поэтому, возможно, если брать акварели Росса в кюветах, эта липучая консистенция краски не будет так заметна. При этом я не могу не отметить, что краски действительно очень пигментированные. Цвета яркие, плотные, насыщенные. По пигментированности и плотности цвета Росса мне напоминает акварель Pinox. Особенно это заметно в темных оттенках. Одна капелька может дать такой плотный, хороший мазок и длинную растяжку. Коричневые цвета здесь очень пигментированные и не проблемные, могут стать отличной заменой проблемным землям от белых ночей. В общем, темные оттенки меня просто покорили, они глубокие и насыщенные. Я сделала их выкраску и выложила в раздел сообщества на канале. Некоторые из вас предположили в комментариях, что это темные цвета от Дэниел Смит. По-моему, это отличный комплимент темным краскам от Роса. А вот у светлых оттенков, как мне показалось, есть один минус, они немного глохо после высыхания. В мокром виде цвет может быть невероятно красивым, а после высыхания он немножко сереет и уже не так бросается в глаза. Это я заметила, когда делала выкраску смесей. В мокром виде какая-то смесь могла меня очень сильно зацепить, а при высыхании я не могла вспомнить, какая конкретно меня зацепила. Я думала, что мне показалось, но потом я заметила это и при рисовании этой акварелью. Еще я делала цветовые круги, и в местах смесей они тоже получились не самыми яркими и насыщенными на моей практике. Но та же самая болезнь есть и у белых ночей, так что для акварели не самого высокого ценового сегмента это вполне нормально. Что касается самих цветов, я попробовала 24, и давайте отдельно остановлюсь на самых интересных. Неаполитанская розовая, цвет с белилами. Я подумала, что он может быть аналогом неаполитанки от Ван Гог. По оттенку сходство есть, но у Росы этот цвет гораздо плотнее и в размытии он высыхает сероватым. Все-таки PR101 красный оксид очень плотный пигмент, PV6 титановые белила очень укрывистый пигмент. Вот и краска с такими двумя пигментами даже в размытии водой получается очень гуашевая и плотная. Ауреолин довольно редкий желтый красивый оттенок. Один из немногих светлых не глохнет при высыхании, в растяжке остается звонким. Что меня удивило, он очень похож на ауреолин от Рембрандт. В выкраске с размытием цвета они очень-очень близки, и это круто. Огненно-красная или пироль оранжевый, тот же самый пигмент, что в пироле у Ван Гог. Цвета опять же очень близки, но в плотном нанесении у Росы цвет все же чуть краснее, поэтому розовое размытие чуть меньше удивляет. Но аналог очень-очень близкий, и тут я приятно удивлена. Розовая опера. Здесь этот цвет идет из смеси кислотного красителя и пигмента PR122. Этот цвет оказался у меня очень проблемным, и изначально из тюбика вытекло очень много связующего. Даже взбалтывание не сразу помогло смешать пигменты связующие. Цвет тоже почти не кислотный, пигмента в нем гораздо больше, и в сравнении с оперой от Малевич это отчетливо видно. Так что здесь мне не совсем понятно, зачем нужна такая опера, если кислотности у нее особой нет, а светостойкость ниже, чем у чистого цвета на пигменте PR122. Чистый цвет на PR122 это розовая маджента, и он гораздо глубже, красивее и равномернее, чем опера. Кобальт бирюзовый. У меня были большие надежды на этот цвет, так как это красивый, светлый, звонкий бирюзовый. Оттенок оказался чуть зеленее, чем у белых ночей, гораздо сильнее гранулирует, но что меня расстроило, у этого цвета сильнее всех выражена липучая тянущаяся консистенция. Видимо, из-за того, что пигмент дорогой, его концентрация здесь чуть ниже, а наполнителя чуть побольше. Цирулиум, он здесь натуральный, но обратите внимание, что на пигменте PB36, а не PB35, как в белых ночах. Это оба пигмента цирулиума, но разница в том, что в PB36 немного другая формула и он обычно зеленее. Поэтому у Росы цирулиум такой чуть более зеленый и плотный. Он не похож ни на Белые ночи, ни на Ван Гог, ни на Рембрандт. Скорее всего он похож на Пинокс, так как там тоже цирулиум на PB36 и зеленоватого оттенка. 
Индонтреновый синий, про который вы мне так много писали, когда я снимала видео про все индонтрены. Как я и предположила по онлайн-выкраскам, он действительно похож на новый индонтрен светлый от белых ночей или на индонтрен от Pinox. Имеет чуть более холодный потон, чем старый индонтрен от белых ночей. Но сам по себе цвет очень плотный, темный и насыщенный. Мне понравился. Индиго еще отмечу, он трехпигментный и мне было интересно сравнить с Индиго Ван Гог. Они очень похожи но Ван Гог немного похолоднее. В размытии индиго от роса сероват и ближе к белым ночам. Капут Мортум – очень интересный коричнево-фиолетовый оттенок, при высыхании становится чуть более серым, но от этого не менее благородным и таким бархатным. Вам он тоже понравился, когда я выложила его без подписи. Очень хочу добавить этот цвет в свою основную палитру, посмотрим, приживется ли он у меня. Королевский коричневый зацепил меня тем, что это необычный пигмент P Brown 25, которого нет в белых ночах. Очень интересный красно-коричневый, что-то среднее между сиеной с женой и английской красной. Цвет такой спокойный, приятный. Тоже подумываю его попробовать добавить в свою постоянную палитру и хорошенько так потестировать. Черно-зеленая необычный цвет в том плане, что редко можно встретить черный именно с зеленым подтоном. Обычно делают вариации с синим или фиолетовым. Во влажном в виде цвет красивый и даже немного напомнил мне сумеречный зеленый от Ван Гог, только без грануляции. Но при высыхании становится почти черным. Я им уже попробовала поработать в скетчбуке на простом скетче с листьями. Там этим цветом я увлеклась и немного перегрязнила работу. Все-таки цвет трехпигментный, так что нужно с ним осторожно. Остальные цвета меня зацепили меньше, я их вам показывала по мере своего рассказа, так что надеюсь вы сами смогли сделать о них свои выводы. Теперь давайте перейдем к рисунку этой акварелью и моим впечатлениям. Рисую я на 100% целлюлозе от Ван Гог, чтобы цвета не съедались бумагой. Первый слой я делаю всегда по мокрому, и акварель Росса прям очень активно растекалась по мокрому, не стеснялась в своих подтеках, но в целом работать мне было комфортно. Я немного дольше смешивала цвета, но это из-за того, того, что я уже привыкла к своей конкретной палитре и здесь нужно было адаптироваться под новую. По итоговым цветам рисунок мне понравился, особенно когда он был в мокром виде. Потом он все-таки немножко потускнел с высыханием. Но сканер отсканировал рисунок довольно насыщенно, так что это едва заметное потускнение видно только вживую. И повторюсь, оно есть у тех же белых ночей. Еще хочу отметить, что каждый цвет я выдавила буквально по капельке на палитру, и все эти капельки практически остались целыми по окончанию работы. Полностью потратила я только кобальт бирюзовый, но опять же это из-за особенностей самого вот этого цвета, он какой-то очень мыльный. Так что есть надежда, что эти краски будут тратиться очень-очень долго. Еще один признак того, что в них много пигмента. Я очень рада тому, что акварель Росса приходит на российский рынок. Во-первых, очень многие художники этого ждали. У меня в комментариях просили обзор. Мы не могли игнорировать восторженные отзывы украинских художников. Но, возможно, со мной это ожидание сыграло злую шутку. Мне так часто писали в комментариях, насколько же Росса хороша, что я обязана ее попробовать, и мой мир просто перевернется, что у меня уже были завышенные ожидания к этим краскам. И когда я увидела расслоившуюся оперу, и липкую консистенцию красок, я немножко неприятно удивилась. Отношение к краскам сразу же немножко испортилось, но потом я подумала, порисовала ими и поняла, что краски-то нормальные. От них не стоит ожидать уровня Рембрандт или Дэниел Смит, а после нескольких лет наускивания о том, какие они шикарные, создавалось уже вот такое впечатление. Это отличные краски именно своего ценового сегмента. Как я уже сказала, в Украине они стоят дешевле, чем Белые ночи. Если в России поштучные тюбики и кюветы не будут сильно завышены в цене, как какой-нибудь Винзор и Ньютон Котман, а будут чуть дороже белых ночей, это все равно будет шикарной альтернативой. Например, масляные краски Роса уже продаются поштучно, и по цене они практически совпадают с маслом мастер-класс. Надеюсь, что и акварель у нас будет по хорошим ценам. Лучше ли Роса по качеству, чем белые ночи? Местами, да, в пигментации, особенно темных оттенков коричневых и охры, Консистенция лично мне не понравилась, но в кювете, скорее всего, она будет незаметна. Но лучше ли эти краски, чем Ван Гог, например? Я все-таки скажу, что нет. У Ван Гог цвета гораздо ярче и насыщеннее, и смеси получаются чище. Но Ван Гог в странах СНГ и стоит, соответственно, дороже. Я бы сказала, что акварель Росса очень похожа на краски Пинокс, и вот именно относительно этого бренда она на уровне. 
В любом случае, белым ночам на российском рынке давно нужен достойный конкурент. И я считаю, что Роса имеет все шансы им стать. Только если Таир Краски плотно займутся распространением этого бренда на маркетплейсы и в розничные магазины. Я рада, что у российских акварелистов появляется все более широкий выбор акварельных красок. Именно конкуренция сподвигает бренды улучшать свое качество, расширять палитру и предлагать другие интересные новинки. Когда Роса доедет до России в поштучном виде, я могу рекомендовать вам попробовать темные, коричневые цвета и цвета на необычных пигментах, типа королевской коричневой или пироля оранжевого. Остальные по желанию. Очень надеюсь, что до нас доедут даже дот-карты, чтобы мы могли эффективнее знакомиться с брендом и выбирать краски в свою палитру. Что касается наборов, которые уже продаются в России, они идут по вполне приятным ценам, даже дешевле, чем на Али. И для студенческих работ вполне могут подойти. Там как раз завезены три набора студенческой линейки и два набора профессиональной. Кстати, магазин Таир Краски предлагает вам промокод HAPPYXU на скидку 15% на все свои товары. К сожалению, на акварель Роса эта скидка пока не распространяется. Я понимаю, почему эта акварель так любима в Украине. Если там она дешевле белых ночей и Ван Гога, то это прям отличное качество за небольшие деньги. Несмотря на все отмеченные мною минусы этих красок, я очень рада, что они наконец-то экспортируются в разные страны. И я буду очень рада следить за развитием этого бренда. Пишите в комментариях, как вам новость о том, что эти краски приходят наконец-то в Россию. Возможно, вы уже их пробовали, и пишите свои впечатления в комментариях. У меня итоговое впечатление пусть и смешанное, но скорее в хорошую сторону. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца, я буду очень рада почитать ваши комментарии. Поставьте, пожалуйста, лайк, чтобы как можно больше людей узнало об этой чудесной новости. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео, поставьте колокольчик, чтобы точно их не пропустить, и до скорых встреч!